मेरे को आप बिजली फ्री दे दो पानी फ्री दे दो खाना फ्री दे दो सब कुछ फ्री दे दो मैं काम क्यों करूंगा पागल हो गया मैं फ्री का छोड़ दे हम तो क्या किया केजरीवाल जी ने जनता जवाब मांग रही है एक प्रश्न का जवाब दे आपकी उपलब्धियाँ क्या है ये बताइए फ्री का छोड़िए मुझे नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेडलाइन इंडिया में मेरा नाम है सार्थक शर्मा फ्री 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 अब ये मिल ही रहा है फ्री तो क्या करें अब विपक्षी पार्टी भी फ्री देने की कगार में आ गई है उन्होंने भी कह दिया बीस हजार पानी लीजिए और फिर उसके बाद आप अगर जो कम यूज करते हैं तो कैशबैक भी साथ में लीजिए अब उसी पर बातचीत करने के लिए जनता है जरा उनसे बातचीत करते हैं सर क्या लगता है अब ये फ्री चलता ही रहेगा या और कुछ भी होगा विकास का मुद्दा भी आएगा सिर्फ मकसद है की देश का विकास हो हम एक ही चीज पे जीते हैं हर हिंदुस्तानी चाहता है हर भारतवर्ष भारतवासी चाहता है कि आगे हमारी जनरेशन के लिए हमारी पीढ़ियों के लिए विकास हो फ्री की राजनीति ये होती ये अस्थाई है इसका आज है और कल नहीं है हम चाहते हैं देश का स्थाई समाधान हो देश में जो भी काम हो उसका स्थाई समाधान हो चाहे कि सब लोगों के लिए अच्छा रहे और किसी भी वर्ग में हो कहीं भी हो सबके लिए अच्छा होना चाहिए देश का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है यदि आज हम हमारा जो बजट है जो हमारा टैक्स का पैसा है और वो आता है और उसको हम फ्री बांटने वाले में लग जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो सारे के सारे रुक जाएंगे तो हम चाहते हैं चाहे कोई भी आए लेकिन हम चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो क्या फ्री नहीं चाहती है जनता दिल्ली की नहीं जनता फ्री चाहे कुछ लोग होंगे जो फ्री चाहते होंगे आप क्या चाहते हैं फ्री ना मिले लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो चाहते हैं कि हमारी देश का विकास हो भारत का विकास हो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो तो वो देश का डेवलपमेंट चाहेंगे वो कहेंगे फ्री हम तो काम करने के लिए आए भाई भगवान ने हमें जन्म दिया है तो कुछ करने के लिए दिया ना सारा कुछ ऊपर से थोड़ी लाए सब यही तो करना है पर के, केजरीवाल ने तो फ्री कर ही रखा है आपने देखा ही होगा पर कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम भी फ्री देंगे अब आपको एक चीज बताऊं दोनों चीजों को एक साथ में जोड़ो एक विकास है डेवलपमेंट और एक है फ्री फ्री को ही भी आदमी किसी भी आदमी को बिठा दो वो फ्री दे देगा वो तो बजट में से पैसा काटा और दे दिया लेकिन डेवलप वो बजट जा कहाँ से रहा है किसकी जेब से जा रहा है कह रहा हूँ वो टैक्स है जनता का पैसा है लेकिन बात है डेवलपमेंट की हम ये चाहते हैं यदि आपने डीटीसी में फ्री दिया या आपने पानी फ्री दिया या कहीं दे मैं चाहता हूं कि यदि डीटीसी पानी फ्री है उसका डेवलपमेंट होकर के यदि उसका मुनाफा आता है डीटीसी मुनाफा देती है उसको बोनस की तरह जनता को दो यदि डीटीसी घाटे में जाती है आज बसें की बसों की बात होती है बस बसें जो है हमारी जो बसें हैं वो क्लस्टर की बसें आ रही है मैं डी की बस आनी चाहिए ना तो डीटीसी की बस आएगी तो उनका डेवलपमेंट हो उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तनख्वाह मिलेगी तो उस चीज को उस फर्म को अच्छा बनाने का काम करना उसमें जो डेवलपमेंट होगा उनमें नौकरियां मिलेगी रोजगार मिलेगा और उसके बाद जितने भी लोग आगे जो काम होगा तो उसमें अच्छा ही होगा लेकिन यदि आप उसको फ्री में दे दोगे तो उनकी तनख्वाह निकलनी भी बेकार हो जाएगी फिर दूसरी जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा ये नुकसान ही होगा तो उसमें नुकसान होगा इसलिए मैं ये चाहता हूँ चाहे कोई भी पार्टी आए हम हम ये चाहते हैं राजनीति पार्टी कोई भी आए लेकिन सब कोई सब ये डेवलपमेंट का रास्ता अपनाए जिससे की भारत का विकास हो सके और जनता का भला हो आपको क्या लगता है भाई फ्री चलता रहेगा ये फ्री की चीजें अस्थायी नहीं होती है ये कोई भी गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती पांच साल हम एक बात कहना चाहते हैं कि गंदगी से फ्री किया मोदी जी ने जो लाइट थी जो सौ वाट का बल्ब जलते थे घरों में एलईडी लाइट लगा के उन्होंने फ्री किया ठीक है रेलवे क्रॉसिंग बना के फ्री की एक माँ के आंख में जो धुआं जाता था गैस दे के फ्री किया उससे तो फ्री इस टाइप के करने की जरूरत है सौभाग्य योजना दे के हर घर में लाइट कनेक्शन दिया इससे फ्री किया फ्री होता क्या है आप बताइए फ्री आप कितने दिन मैं आपको दस लाख रुपए दे दू आप कितने दिन खा सकते हो कितने दिन भाई कभी तो खत्म होगा फ्री क्या होता है भाई हमारा पैसा है हम चाहते हैं हमारा पैसा विकास में लगे जो अस्थायी रूप से हो जिससे रोडे बने जिससे शौचालय बने दिल्ली में शौचालय नहीं नोएडा चले जाओ शौचालय आपको दूर दूर पे मिलेंगे सौ सौ मीटर पे शौचालय मिलेंगे और क्या तो था सब जगह आ गए सब जगह आ गए शौचालय तो भैया एम को काम ही नहीं करना दिया कहीं पैसे नहीं कूड़े कूड़े हो रही दिल्ली किसी गली मोहल्ले में चले जाओ पानी भरा मिल रहा है आपको फ्री का छोड़ दे हम तो क्या किया केजरीवाल जी ने जनता जवाब मांग रही है एक प्रश्न का जवाब दे आपकी उपलब्धियां क्या है ये बताइए फ्री का छोड़िए मुझे आप उपलब्धि बताइए आप आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने नौकरियां दी हैं पांच सालों में दिल्ली के बच्चे बेरोजगार हैं 
दिल्ली के बच्चों के पास रोजगार नहीं है कोई बेचारा यहाँ पे आके खड़ा हो रहा है कोई वहाँ खड़ा हो रहा है क्या करेगा बच्चा दिल्ली का नौकरिया कौन देगा आठ लाख नौकरियों का वादा किया था केजरीवाल जी ने अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप जवाब दीजिए तीन सौ चवालीस लोगों को नौकरिया दी है पिछले पांच सालों में तीन सौ चवालीस लोगो को पांच साल में बस तीन सौ चवालीस लोगों को मेरे पास तो तीन मैं तो ज्यादा बता दे रहा हूँ इक्कीस करोड़ रूपए खर्च किए थे दो हजार सोलह सत्रह तीन सालों में तीन सौ चवालीस दिए उसके बाद दिया ही नहीं नौकरिया खत्म हो गए ऐसा ही है क्या अंकल जी खत्म हो गया क्या सब बेटे मैं तो पंजाब से आया हूँ अच्छा बात यह है कि आम दिल्ली में हर आदमी सूझवान है समझदार है कास्ट का चक्कर ही कोई नहीं है अच्छा। फ्री की आदत जो है ना हर बंदे को मारी है चाहे गवर्नमेंट किसी किसी की भी हो ठीक है ना लोग सब जानते हैं केजरीवाल ने क्या किया है आने वाली पार्टी क्या करेगी और बढ़िया काम होगा कोई अच्छी गवर्नमेंट बनेगी इस बार ये जो फ्री की राजनीति चल रही है कब तक चलती रहेगी ऐसे ही चलता रहेगा बस माम इकतीस मार्च लास्ट डेट है इसकी और केजरीवाल की एक्सपायर डेट इकतीस मार्च है लास्ट आपने तो सारी बात खत्म कर दी इसलिए खत्म कर दी क्योंकि जनता जनता को हम हम सभी जनता को हमें हमें अपने पे भरोसा है क्योंकि इकतीस को इसकी एक्सपायरी डेट है और अच्छा फिर एक्सपायरी डेट में दोबारा कौन आएगा मैन्युफैक्चर कौन होगा बीजेपी 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 आएगी बीजेपी बीजेपी का एक जो यहाँ से मुख्यमंत्री अगर परवेश वर्मा वो खड़ा करते ना ये लोग तो ये पूरी सीटें खिंचवा देगा परवेश वर्मा विश्वास कुमार की बात चल रही है आगे वो तो चल रही है देखो परवेश वर्मा की मैं आप कुमार विश्वास की ट्यूट देखिए वो परवेश ना ना वो हो गया वो यही कह रहे हैं परवेश वर्मा का ये है क्योंकि उनके पापा जो थे साहिब सिंह वर्मा पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अच्छा विकास कार्य किया हुआ है और जो केजरीवाल है इसका एक ही विकास हुआ है की सिर्फ दंगाइयों को पांच पांच लाख रूपए दो आतंकवादी मिलवाओ यहाँ पे जो बम फोड़ रहे हैं उनको पांच लाख दो सरकारी नौकरी दो उनके घर वालों को बलात्कारियो को मशीन वाटो ये विकास है उसका और कोई विकास कोई नहीं है पांच पांच करोड़ रुपए में टिकटे बेच आज कांग्रेस ने कहा है कि बीस हजार लीटर पानी लो है ना और अगर जो उससे कम यूज करते हो तो कैशबैक भी लो तो क्या लगता है अब फ्री में ऐसे ही चलता रहेगा उन्होंने भी उन्होंने भी दे दिया पानी सत्तर साल से ये सब कुछ दे तो रहे हैं <laughs> सत्तर साल से ये गड्ढा इन्होंने तो खोदा हुआ है अब ये दूसरा आ गया खोदने जैसी भी लेके केजरीवाल और कर क्या रहे हैं ये अगर आप एक बात बताओ सब कुछ फ्री में दे दोगे मेरा घर है चलो मैं अपने पे ले रहा हूँ मेरा घर है मेरे को आप बिजली फ्री दे दो पानी फ्री दे दो खाना फ्री दे दो सब कुछ फ्री दे दो मैं काम क्यों करूंगा पागल हूँ मैं पागल काम नहीं करेगी फिर दिल्ली की जनता निकम में बन जाएगी कुछ काम तो केजरीवाल ने निकम में बना दिया सबको ये सब कुछ फ्री लेके बिल्कुल मैंने ये सोच लिया है देखो मैं अंकल जी एक मिनट भाई एक मिनट अगर सब चीज फ्री कर दे केजरीवाल जी एक खाना फ्री कर दे हर और कोई कोई माने के कोई मतलब ही नहीं बनता जरूरत नहीं है तो आराम से घर में आबादी बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ेंगे अच्छा दिल्ली चुनाव का मुद्दा क्या है अब की बार दिल्ली चुनाव का मुद्दा फ्री है शिक्षा है पानी है बिजली है सड़क है क्या है तो मैं तो एक चीज बता रहा हूँ समझदारी ऐसी बंदा वोट करे फ्री के लालच में ना पड़े अगर आप फ्री के लालच में पढ़ोगे तो आप अपंग बन जाओगे ऐसा ही है की जी अपंग बन जाएंगे क्या फ्री के लालच बिल्कुल 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 सारे अपंग में स्वीडन की कहानी पता स्वीडन में क्या हुआ है कि वहाँ गवर्नमेंट इम्प्लॉयमेंट का वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो स्वीडन गवर्नमेंट ने वहाँ पर बोला था कि आप जो आपको हम जो अलाउंस देंगे जी आप घर में बैठ के वहाँ की पब्लिक ने मना कर दिया कि हम अलाउंस नहीं हमें काम चाहिए तो ये थोड़ा बैठ पर निकम्मा जैसे बना रहा सब दुनिया को सत्तर लाख सत्तर हजार रूपए देने के तैयार थी हर वोटर को लेकिन समझदार आदमी इतना किसने सत्तर हजार का लालच नहीं किया उन्होंने बीजेपी मोर लगाई बीजेपी पर मोड़ लगाई आप भी हाँ आ, आप ये देखो कि ये कहते हैं कि भाई मोदी ने दो करोड़ नौकरी नहीं दी तो ये कौन सी नौकरी दे रहा है ये भी तो घर से बेरोजगारी करवा रहा है और कर क्या रहा है आदमी शराब पिएगा गांजा पिएगा नशा करेगा जब रोटी दाल उसका घर में फ्री मिल रही है उसकी बीवी को कहेगा अपनी बीवी को काम पे जा बस फ्री तेरे लिए कि इन्होंने ये, ये कहते हैं कि भाई हमने महंगाई भत्ता बढ़ाया बेरोजगारों के लिए उसके मजदूरों के लिए आप जाके ये देखो कि जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते ना उनको क्या कहते हैं बंद करके काम करवाया जाता है आठ आठ हजार रुपए सैल रही है ये कहते हैं कि रोज का भत्ता उनका पांच सौ सात सौ रुपए है उनको आठ आठ हजार रुपए पांच पांच हजार रुपए में बंद करके ताला लगा के तब काम करवाया जाता है फैक्ट्री एरियो में और ये कहते हैं हमने बहुत विकास किया इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया समस्या ही आ गई है हाँ जी ऐसे ही समस्या ही आ गई है दिल्ली में कुछ होगा भी होगा कर होगा क्यों नहीं होगा क्या होगा कौन करेगा भाई हर जगह सवाल ये उठ रहा है की फ्री 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 है ना यही तो उठ रहा है हर कोई कहता है बंद कर दीजिए कोई कहता है दे दीजिए अच्छा जी ठीक है ना जिसको जिस चीज की आवश्यकता है सबसे बड़ी कमी ये है कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो उस तक नहीं पहुंच रही है अच्छा बहुत ही
आप मिडिल क्लास जो आदमी है आज मैं कह रहा हूँ कि पंद्रह हजार रुपए कमाता है उसको आप दो सौ रुपए की सब्सिडी दे दो क्या फर्क पड़ेगा उस पर आप बताओ मैं भाई एक बात कहना चाहूँ दिक्कत ही होगी उससे हेलो है क्या फर्क पड़ेगा उससे अगर वो दो रुपए उसको दे दे भी दोगे भाई जो व्यक्ति गरीब आदमी है जो दो हजार रुपए भी अगर नहीं कमा पा रहा है दो सौ रुपए अगर वो उसके पास पहुंच जाए उसके पास पहुंच जाए ना तो वो सही हाथ में पहुंचे ना जनता सब जानती है ठीक है ना जनता सब जानती है उसको बताने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी को वोट दो सबसे बड़ी चीज है देखो जो जो बीजेपी के बंदे है हर आदमी अपनी बात कहता है आम आदमी अपनी बात कही फिर बात घूम गई फिर घूम गई बात वोट किसे दोगे तो बता दो फिर बात घुमा के वहीं ले गए फिर उधर ले गए फिर उधर ले गए जनता कभी अपना वोट नहीं खोलती है हमेशा अंदर ही रखोगे बात को अंदर ही रख रहे हो बात को बाहर नहीं निकाल रहे बाहर तो निकाल दो ना क्या किसको दोगे तो बता दो जो देखो जो विकास जो विकास करेगा जो अच्छे काम करेगा विकास करेगा कौन पांच साल का विकास देखा तो मोदी कर रहा है मोदी कर रहा है मोदी कर रहा है ना अच्छा पर दिल्ली में कौन करेगा दिल्ली में दिल्ली में भी वही करेगा आपकी बार आ गई बात लो जी बात अब सामने आ गई आपको क्या लगता है भाई बड़े मुस्कुराए पीछे से एकदम अचानक क्या हुआ क्या लगता है की कौन लगता है आपकी बार जो यहाँ पर विकास कर पाएगा दिल्ली का दिल्ली का विकास बागडोर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और जो देश का नेतृत्व है उनके हाथों में ही है उनके हाथों के माध्यम से ही इनका विकास होगा और जो पाँच साल जो है देखा गया है वह ताक झाक जो है अभी अरविंद केजरीवाल जी का वो चला है और वो धरना से पहले अन्ना हजारे के साथ गुप्त गुप्त करके बोल रहे थे कि जो दिल्ली का जो जनता है वह हमें जिताएगी हम अच्छा से करेंगे लेकिन वह पाँच साल में कितना को घपला कर गए वह जो नरेंद्र मोदी की जो कमेटी बनेगी जांच कमेटी फिर उसमें वो पर्दाफाश होगा अच्छा इतनी सारी चीजें फ्री दे दी तो क्या जनता उससे खुश नहीं है क्या फ्री से फ्री का जो है सबको अच्छा लगता है अभी जो फ्री किए हुए हैं सरकारी बसों में सभी के बस की में फ्री जो किए हुए हैं फिर कुछ दिनों के बाद जब जब कर्ज जो बढ़ेगा तो उस वक्त बोलेंगे की आज नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इसका किया गया उसको निरामी किया जाए तो कर्ज बढ़ा करके नरेंद्र मोदी के माथों पर सौंप दिया जाएगा दिल्ली का बागडोर